ഉടനെ ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇവിടെ ഓരോ ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ജംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പകുതുകാരെ ഇതാണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഇതേണ്ട ഈ ജംഗ്ഷൻ ഉടനെ ഈ ജംഗ്ഷനുകളെ നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഈ ജംഗ്ഷനുകളുടെ പേരാണ് സിനാപ്സ് ഉടനെ ഈ ജംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് സിനാപ്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിനാപ്സ ഉടനെ എന്താണ് ഈ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ വൺ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് വൺ മസിൽ ഇതിനെയും സിനാപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഉടനെ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോൺ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ടെർമിനൽ ബട്ടൺ വന്ന് ഏതെങ്കിലും മസിലായിരിക്കും എന്താ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മസിലിന്റെ ന്യൂറോണിന്റെ ആ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാ വിളിക്കുക അതിനെ സിനാപ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂറോൺസ് തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനെയോ ന്യൂറോണും മസിൽസും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനെയോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മസിലും മസിലും ഉള്ള ജംഗ്ഷൻ സിനാപ്സ് ആണോ അല്ല ഒരു ഒരു ന്യൂറോൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള റൂൾ അപ്പൊ രണ്ട് ന്യൂറോൺസിന്റെ ഇടയിലെ ജംഗ്ഷനോ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ഒരു മസിലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷനെയോ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ ഈ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്വയറുകളെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക പോവുകയാണ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ആ ടെർമിനൽ ബട്ടണെ ഞാൻ സ്വൽപ്പമൊന്ന് വലുപ്പത്തി വരിക ഓക്കെ ആ ടെർമിനൽ ബട്ടണെ ഞാൻ വരച്ചു ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ആ ഡെൻട്രൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു വശത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ബട്ടണാ ടെർമിനൽ ബട്ടണാ ഇത് നമ്മുടെ ഡെൻട്രൈറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡെൻട്രൈറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ വ്യക്തമാണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് നമ്മള് ഈ സിനാപ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് പോർഷൻ അപ്പോ ദേ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും ഈ രണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ ഡെൻട്രൈറ്റിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻട്രൈറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പോർഷൻ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പോർഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടുക്കത്തെ വിടവിനെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരി നടുക്കത്തിന് നടുക്കത്തുള്ള വിടവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് കൂട്ടുകാരെ എവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ നമ്മുടെ സിനാപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിനാപ്സിന്റെ സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ ടു ഓർ വൺ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് വൺ മസിൽ കൂട്ടുകാരി ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സിനാപ്സിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ് ഒന്ന് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ രണ്ട് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ മൂന്ന് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂറോൺ ഒരു ടൈപ്പ് സിനാപ്സ് വേറൊരു ടൈപ്പ് സിനാപ്സ് ഉണ്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് സിനാപ്സ് ഉണ്ട് ആ സിനാപ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് തമ്മിൽ ഇടയിൽ വിടവുകൾക്ക് പകരം ഇടയിൽ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വിടവുകൾക്ക് പകരം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സിനാപ്സ് ഓക്കെ ആണോ കൂട്ടുകാരെ കൂടുതൽ അപ്പൊ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളുക ആദ്യം ഇടയിൽ ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വിടവുള്ള രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാത്ത സിനാപ്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് അതേസമയം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സിനാപ്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് ഓക്കെ ആണോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
ഇവിടെ ഈ കെമിക്കൽ സിനാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ചാർജ് സപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഈ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോന്റെ അറ്റത്ത് ചില വെസിക്കിളുകൾ ഉണ്ട് ഈ വെസിക്കിളുകളുടെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഇരച്ചു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെ ഇവിടെ ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില ചാനലുകൾ ചില കാൽഷ്യം ചാനലുകൾ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ഈ കാൽഷ്യം ചാനലുകൾ ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം എത്തുമ്പോൾ പുറത്തു കിടക്കുന്ന കാൽഷ്യം ഇവന്മാർ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും പുറത്തു കിടക്കുന്ന കാൽഷ്യം ഇവന്മാർ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തോ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തു ഈ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെസിക്കിളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സിനാപ്റ്റിക് ബെസിക്കിളുകൾ അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ദേ ഇവിടെ വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ദേ ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലബ്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലബ്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നേരെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള റിസെപ്റ്ററുകളിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും റിസെപ്റ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തോ ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ടിൽ ഇവിടത്തെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ടിൽ ഇവിടത്തെ ചാനലുകൾ ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടത്തെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തുടങ്ങുകയാണ് ആ സിഗ്നൽ ദൈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു കൂടെ ഇതാണ് കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് കൂടെ അപ്പൊ കെമിക്കൽ സിനാപ്സിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് വെൻ ആൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ചസ് ദ ടെർമിനൽ ബട്ടൺ the calcium channels get open and there will be intake of calcium ions the intake of calcium ions will trigger the release of neurotransmitters from the synaptic vesicles neurotransmitters are released into the synaptic cleft a synaptic cleft le irke release cheyikana neurotransmitter travel cheyidu travel cheyidu post synaptic neuron inde alayla dendrite inde porathulla receptor gal vannu bind cheyidu റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ന്യൂറോണിൽ അടുത്ത സിഗ്നൽ അടുത്ത ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തുടങ്ങുകയാണ് അത് അതിനെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് കൂട്ടുകാരെ കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു ഈ കെമിക്കലുകളായ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ ഫെയ്റ്റ് എന്താ ചിലപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ തിരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് പല രീതിയിലാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ ഫെയ്റ്റ് ഉള്ളത് കൂടെ ഇതാണ് കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സംഗതിയുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കെമിക്കലുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ കൂടുതലേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഇരച്ച് വരികയാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇരച്ചു വരികയാണ് ലോക്കൽ കറണ്ട് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഈ ലോക്കൽ കറണ്ട് എന്തെയോ എന്നറിയാമോ ദേ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ ഇതാണ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ മറ്റു സെഗ്മെന്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ദേ ആർ ഇന്റർ കണക്ടിംഗ് ജംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്സോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ കണക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ സെഗ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഈ ലോക്കൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ലോക്കൽ കറണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനും കൂടെ കയറി അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് എത്തും നോക്കൂ ഇവിടെ കെമിക്കലിന്റെ റിലീസും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നേരെ കാൽഷ്യത്ത